மலர்ஸ் கிச்சன் பார்க்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்களுடைய பிறண்ட தொவையல் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பிறண்டை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து முதல்ல ஓரமாக இருக்கிற நாரெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து முதல்ல ரெண்டு கையிலையும் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் ஏன்னா இதை க்ளீன் பண்ணும்போது கை வந்து லைட்டாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் எண்ணெய் தடவிக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்க இலையெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படியே வந்து இந்த ஓரமாக வந்து நாரெல்லாம் இருக்கும் அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த இலை எடுக்கும் போதே வந்து இந்த நார் வந்து ஈஸியாக உரிக்க வந்துடும் பிறண்டை வந்து நீளமாக இருக்கும் நான் வந்து பாதியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லா நாரையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பிறண்ட தொகையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சத்தானது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது மூட்டு வலி இருக்கிறவங்கலாம் இதை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மூட்டு வலி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா நாரை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சாச்சு நல்லா இதை வந்து ஒரு தடவை தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து தொகையில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் என்ன கொஞ்சம் சூடான பின்னாடி நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க பிறண்டையை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பிறண்டை வந்து சாப்பிடும் போது லைட்டாக வந்து நாக்கு அரைக்கும் அதனால தான் வந்து முன்னாடியே எண்ணெயில் போட்டு பிறண்டையை நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இதை வந்து நல்லா வதக்கணும் பச்சை கலராக இருக்கிறது நல்லா லைட் மஞ்சளாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நல்லா வதங்கி லைட் மஞ்சள் ஆயிடுச்சு வதக்கியதை வந்து நல்லா ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த தொழில் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஜீரணம் ஆயிரும் அது மட்டுமல்ல உங்களுக்கு பசிக்கலனா கூட இந்த தொவையில் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கேல்சியம் குறைபாட்டெல்லாம் சரி செஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு ஏற்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இந்த தொகையில் இருக்குது இப்போது அதே எண்ணெயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்து உளுந்தை வந்து கருக விடாமல் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் தீயை வந்து சிம்லே வச்சு வறுத்துக்குங்க இப்போ பாருங்கள் உளுந்து வந்து நல்லா வறுப்பட்டு பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு உளுந்து வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வந்த பின்னாடி இதில் வந்து ஏழு வர மிளகாய் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வறுத்துக்குவோம் தொயல் வந்து நல்லா தூக்கலாக இருக்கணும்னா வர மிளகாயும் புளியையும் கொஞ்சம் சமமாக போட்டுக்குங்க அப்போ தான் வந்து சாப்பிடும்போது தொயல் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக தூக்கலாக இருக்கும் அடுத்து வந்து கூடவே பத்து சின்ன வெங்காயம் இரண்டாக கட் பண்ணி வைக்கேன் இதை சேர்த்து ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் வந்து ஒரு ஏழு பல்லு பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து இது கூடவே ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் வதக்கலாம் இந்த பிரண்டையை பயன்படுத்தி நீங்கள் தொகையில் அல்லது சட்னி செஞ்சு அடிக்கடி சாப்பிட்டிங்கன்னா எலும்புக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் கேல்சியம் குறைபாடுலாம் சரியாயிரும் இது மாதிரி நிறைய நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இந்த பிரண்டைக்கு இருக்குது இப்போ வதக்கிய பிரண்டையை வந்து இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம வதக்கிட்டோம் நல்லாவே வதக்கிட்டோம் அதனால் வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை சேர்த்து வதைக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லாவே வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இதை வந்து ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா குற குறனாக அரைச்சிக்கலாம் நல்லா கெட்டி அரைச்சாச்சு இவ்வளோ தான் சூப்பரான பிறண்ட தொவையல் நல்ல ஆரோக்கியமான பிறண்ட தொவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவே பிறண்டையை வச்சு சட்னி பண்ணிங்கன்னா சட்னி அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி கடைசியாக கருவு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பில் வர மிளகாய் சேர்த்து தாளித்து போட்டுக்குங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நல்ல ஆரோக்கியமான பிறண்ட தொவையல் எப்படி அரைப்பதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் மலர்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் பார்